Goeiemorgen, dit is uh, lekker voorig om vir ochend uh, gesprek te voer met twee baie besondere mense. <laughs> en uh, ek is so opgevonden om, om hulle te sien. Dit voel as of sommer, of ons hier by mekaar sit en lekker gesels soos in die verlede. En uh, ek wil graag vir hulle voorstel aan hier wat gaan kyk ons hoop. Baie mense gaan so les wees, het so opgewonde raak dat hulle sal ook sommer net deur kyk en ook sommer dit vir een vriend stuur, miskien ergens vir een groep stuur en dat hulle het saam kyk en dat hulle saam uh, ook, uh, ja, ook bid vir die uh, wat is gaan hoor vandag en uh, uh, Elfwood en Leonie, hulle is twee besondere mense met een story, met een story met een boodskap en ek wil hulle graag uh, nie net voorstel, ek wil vraag dat hulle hulle self voorstel en uh, dat hulle dan ook een bykie sê waar woon hulle, waar het hulle gewoon, waar woon hulle thans en hulle kan maar ook sê waar hulle nou is het lyk of hulle nou nabij aan die hemel is daar so in die dak dak uh, kan, Elfwood, wil jy begin? Goeiemorgen, het is goed om hier te kan wees. Um, uh, ons uh, woon op die oomblik in Indië uh, uh, en ons woon onder die Tibetaanse boeddhiste. Ons is eindelijk van Zuid-Afrika af en uh, uh, ons het vir een lang tyd hier gewoon. Ek was uh, in die IT-bedrijf uh, baie uh, bezig gewees, vooral onder die regering. En uh, 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 ons het drie kinders en die drie uh, kinders is, uh, is groot en uh, hulle is allemaal getrouwd en met die het ons gevoel, ons moet nou die rest van die wereld uh, uh, naartoe gaan en sien waar ons een verskil kan maak, daar ver weg. En uh, uh, ons het toe uitgevind van die Tibetaanse boeddhiste en toe ons van hulle hoor, het ons onmiddellik net so, uh, so lief geword vir hulle en hulle story. Ja, en het is so zes jaar geleden het ons Noord-Indië te getrek. So ver in die Noord-Indië, in die heel voetels van die Himalaya's, is daar dorpie met die naam Cloud Ganj. En daar bly die Dalai Lama en die Tibetaanse vluchtelingen. So hierdie is een prachtige plek. Dit was een oud Britse settlement. En um, in die 1950s, het toe die Dalai Lama, um, China het Tibet ingeval, en die Dalai Lama het toe oor die Himalaya's gevlug, en baie van die Tibetane saam met hom, en die Indiese regering het vir hulle een um, plek gegeen om hulle setel te maak, so die Dalai Lama woon daar, dit is die centrum van die Tibetan government in exile, maar die groot voorig is dit, dat dit een ontmoetingsplek is, van die boeddhistische wereld, in die westerse wereld. En as christene is ons welkom daar. Ons is eindelijk daar het stadium gekom wat een brief geskryf was, een verslag oor die um, bedrijf van die christene in hierdie dorpie. En um, iemand het hierdie gegeef vir die Dalai Lama en hy het die ding gekyk en hy het gesien, nee, hierdie mense is welkom hier. So, um, ons het hierdie wonderlijke geleentheid om uit te reik na die Tibetaanse boeddhiste. Ja, 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 wat uh, opwindende oopdeer, wat opwindende verhaal Elfwood nou, ja, waarom woon jylle daar? Waarom het jylle besluit op die plek? Wel, um, ons het gehoor uh, van die Tibetane wat daar ver weg is van hulle huis en uh, ons het gevoel dat uh, ons wil onder die vluchtelinge uh, uh, iets doen zodat so uh, uh, ons hulle nader aan Jesus toe kan bring. Hulle is op een baie moeilike plek, in die sin dat daar is nie, uh, 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 daar, uh, daar is nie iemand wat hulle vertel van Jesus nie. En uh, 
ons het uitgevind van Tibetaanse boeddhisme, en uh, laat ek so'n bykie daarvan praat, dit is totaal en al anders as christenskap, en ek kan uh, baie daar oor uitwei, maar een van die dinge wat hulle nie in geloo nie, is een skepper God wat vir hulle lief is, en ons wil graag uh, m- uh, vir hulle help op enige manier wat ons kan, uh, ons begin by hulle vertel van Jezus, maar ons doen nie net dit nie, ons uh, 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 ons help hulle in termen van uh, uh, artikel skryf vir hulle uh, korante, ons help hulle ons vir, uh, uh, met uh, 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 raad vir hulle, uh, vir hulle bezighede, ons, uh, ons help hulle in termen daarvan dat ons uh, vir die siekes daar bid, uh, ons geef vir hulle Engelse klasse, en uh, daar is verskye maniere dat ons by hulle is, maar die belangrike ding wat ons uitgevind het, is dat hulle is, uh, hulle moet meer hoor van Jesus, en ons is daar om hulle van Jesus te vertel. As ons met die Indiese regering praat, dan sê ons onze studenten, en so ek studeer elke dag Tibetaanse klas, en dit is, dit is my plig, en ek doen het met die grootste plezier, maar die, my groot passie is om elke dag na, na die Tibetane te gaan. Weet jy, die ding wat die Tibetaanse mense so speciaal maak, en hoekom die nood so groot is, is onder die populatie van 6 miljoen Tibetane, is daar 200, miskien 500 christene. En al vir 1500 jare probeer die christene om na hulle te uit te reik, maar altyd verwerp hulle die christene, hulle verwerp die weste, Die, die Tibetaanse mense het hulle self daar op die Tibetan plateau en in die Himalayas heeltemal geïsoleer. So buiten die Tibetane van Tibet is daar ook ontrend 70 Tibetan Buddhist people groups. So dit is groepe mense met hulle eie tale, hulle eie subkultere. En dier die bank, amal, is onbereikte volke. Dit is, dit, hierdie is die laaste mense. Hierdie is die mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie. Hierdie is die mense onder wie daar geen kerk is nie. Onder wie daar bitter, bitter mens het en werkers is. Onder wie daar nie bybels is nie. En dit is die mense na wie ons die wil uitreik. Jo, nou, die, die groot uitdaging is seker die taal. Uh, kan jylle enigszins communikeer met hulle? <laughs> Ja, uh, uh, ons praat al by Tibetaans, uh, Leanie, so, uh, so uh, Arabsie beter as ek. Ach, jy en, jok, uh, jy is... jok, jy jok. <laughs> kom Laat vee, ja, kom ek sê toe kie, kom tak, 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 mila, god, sugire, <laughs> bene, kom sen, sang po net, mit sang, ma, chambo, chegire. Digire, digire, uh, <laughs> wat so die man ek sê sê. Nou uh, maar die, die, die ding is dat uh, daar is niks wat so lekker is as om met die Tibetaan te praat in sy eie taal nie. En, uh, en te sien dat uh, hy jou verstaan en dat, dat hy uh, belangstel in wat jy te sê het. Toe ons daar kom, toe, dan kom die um, christenwerkers by mekaar en dan sê hulle allemaal gebedsversoek nummer 1, taal. Tibetaanse taal is een van die moeilikste tale om te leer. En vir twee jaar het ons in die plek van frustratie geblei. Toe gaan doen ons een gevorderde kursus van hoe om Tibetaans te leer als een manier om die mensen te bedien en om in die gemeenskap in te kom. Na so paar weke, toe kom van die ander um, werkers ook en hulle sê, jylle vorder nou, kan ons, kan jy, kan ons by jylle aansluit? Toe begin ons tweede groep, na rand het ons drie groepen wat taal leer. En weet jy, twee jaar later, toe kan al die christenen wat wil, Tibetaans praat. Ons is nou die punt waar ons saam in Tibetaans kan kerke. Ja, 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 wonderlik. Wil jylle vir ons pa van jylle, sal ons nie sê, snaakse of uitdagende stories vertel, wat, wat jylle het sêker een baie interessante goed beleef, wat nou met die COVID tyd en uh, vertel ons een pa van dit. Um, Kom ons begin by die, by die hospitaal. Ek het een artikel geskryf oor die administrateur van die hospitaal en ek het een onderhoud met hom gaan doen. 
en hy het, uh, 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 ek het met hom gesels, en ek het lang met hom gesels, uh, het was seker een eer lang, en uh, daar in het, 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 het uh, op die lappe gekom, dat ek een christen is, en uh, uh, dit was vir hom interessant gewees, en ons toe die, op die einde klaar gekom, uh, met die, uh, uh, met die onderhoud, toe sê vir my, uh, uh, Lotu, dit is my, uh, is my naam, en Tibetaans, hy sê, Lotu, we, uh, uh, ek het hierdie so baie geniet, wil jy nie asseblief uh, weer terugkom nie, ek wil jou so graag uh, weer ontmoet, en uh, uh, um, so bykie meer hoor, dit was dan sêke so drie jaar terug, en ek gaan gereeld na hom toe terug, en ek gesels met hom, en uh, uh, ons praat geestelike sake, maar, um, uh, hy, hy, hy is nie op hierdie oomlik geestelike honger nie, maar, uh, wat, in, uh, wat toe gebeur het, is dat hy, hy het vir my gesê, kan nie asseblief hierdie notilis vir my, en hy regeer nie, dit is Engel, die Tibetane praat al, uh, allemaal Tibetaans op hulle vergaderings, maar, uh, die notilis is in Engels, omdat het so geweldig moeilik is, om die, uh, om die taal te skryf, en ons gaan later meer praat hier oor. Uh, en toe het ons, uh, toe het ek het elke keer vir hom gedoen, en, uh, en toe kom het op een punt dat, uh, 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 ons, wil, ons, ons besluit ons wil graag vir die siekes gaan bid in sy hospitaal. Toe gaan ons na om toe ons sê, uh, daal punkjela, ons wil so graag uh, uh, vir jylle mense bid daar in jylle hospitaal. Ons christene glo dat jy moet uh, die, die liefde van Jesus bring na die siekes. Toe sê, ja, dit sal goeie idee wees, kom na, uh, uh, kom na my hospitaal en uh, dan ontmoet jylle die siekes. En ons kom toe daar aan en die dokter is daar geparadeer en die hospitaal is mooi skoon, blink skoon gemaakt vir ons besoek. Ja. en uh, uh, die, uh, 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 ons verstaan dan van die dokter dat hy moet, moet vir ons een diagnose en een prognose gee so dat uh, uh, ons mooi kan weet uh, wat sy geestelike acties ons moet, uh, ons moet doen en uh, met hierdie uh, te sê ek vir hulle nee wat uh, uh, ons hoef dit nie te weet nie, al wat ons uh, 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 moet doen is om net vir die mense te bid en uh, uh, dit is nie nodig dat ons hierdie technische goeders hoef te weet nie. En uh, uh, ons het dit toe gedoen. En van daar die tijd af, tot die begin van COVID, het ons elke keer daar naartoe gegaan. Elke, elke week. Uh, en met dit het, uh, 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 het, het die woord begin omgaan, dat as jy christene vir jou bid, dan gaan jy huis toe. En uh, dit was... Dit was, dit was net so wonderlik geweest dat die Heere ons gebede beantwoord het, en nie net dit nie, dat uh, die, as, as ons die mense vraag, uh, hoe hou jy van hierdie hospitaal, dan sê hulle, ja, die dokters is goed, die verpleegters is goed, uh, ons kry goeie koos hier, en hulle kry die christen om vir jou te kom bid. Ja. En uh, uh, toe die gedeerende COVID, uh, toe um, uh, is, is, uh, 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 het, het het nou minder geword, maar die dokter het ons gehelp om inspuitings te kry, uh, toe ek siek was, het hy gehelp, dat uh, uh, ons dokters vind wat vir my kon help met my siekte, hmm. en hy was rechtig een vriend gewees in hierdie tyd. Om die waarheid te sê, as hy, uh, 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 as hy vir my een uh, 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 e-mail stuur, dan eindig hy, hy, hy dit, your friend, Dawe Poenkie. Nou, Dawe Poenkie is ook uh, in die Tibet, uh, is een MP in die, uh, een lid van die parlement, van die uh, Tibetan government in exile. En hy is uh, een sleutelvergeer daar, hy is een vriend van die uh, president van die, uh, 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 van die, van die uh, parlement. En uh, om daar die rede, het hy vir my gevra, kan ek nie asseblief een uh, 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 statement uh, wat hy geskryf het, uh, namens die, uh, die president net gauw uh, uh, proeflees. En ek het het gedoen, en dit is nou uit so, die feit is dat ons het geweldig baie uh, uh, status in die gemeenskap, en die, uh, dit is net een voorbeeld van hoe ons status in die gemeenskap gekry het, dat uh, ja. die mense besef, ons is daar om hulle te help, en uh, dat ons is belangrike lede van die gemeenskap. Ja, dankie, prachtig, Leonie, en jy? <laughs> ja, wel, een van die mooiste projekte, wat sommer vroeg vroeg begin het, um, die 
wat die Engelse noem die felt need, as jy vir die gemeenskap vraag, um, wat dit hulle nodig, dan sê hulle amal, ons wil Engels leer. Want dit is die plek waar hulle nou kan die taal leer, hulle kan contact heen met westerlinge. So dier die dorpie is daar een klomp NGO's, waar toeriste kom en dan doen hulle klas, Engels klasse met die mense. En ons skakel toe in by een groep um, wat die self te doen. En um, ons begin toe hierdie Engels gespreksklasse hou, en ons begin een een met mense ontmoet vir een uur, en ons handboek is Stories from the Bible Teaching English to Tibetans. En toe een dag kry ons een boodskap, dat hulle by die Dalai Lama tempel iemand nodig het om Engels te gee. En ons sê, wel, ons kan dit doen, maar hier, dit is ons handboek. Ons kry die boodskap terug, ja, jylle kan kom, kom gesels met ons. So ons daar kom te maak ons baie seker dat ons nou toestemming het om hierdie christen handboek te gebruik. So hulle nee, dit is baie goed, en ek, dan kan die jong manks ook som een bykie Christian philosophy leer. So toe begin ons, ontrend so 10, 10, 12 manks, en drie keer een week gee ons vir hulle Engels. Na een paar maanden toe roep hulle ons in, oh, ons is allemaal so benauwd. Want toe ons begin het, het die Heere vir ons een beeld gegee. Een van ons voorbidders het gebid en gesien, Hoe kom een dier af in die Dalai Lama Tempel Courtyard? En op die dier is een kruis. En die woorde, at the appointed time, the door will open. Nou weet ons, ons is die dier hier in die Dalai Lama Tempel. Ons is die dier vir Jesus. So, ons is baie benauwd. Gaan hulle ons stop en hulle sê, wel, jylle gee nou vir die 10 manks klas, drie keer een week. Ons al weet, kan jylle nou asjeblief vir 40 manks klas gee, vijf daal week. <laughs> Ja, ja, ja. Uh, en weet jy, toe een jaar later, toe, wel, na een jaar van klas gee, toe eindig die geleentheid, en die heel laaste dag, toe ons nou denk, is hierdie dier nou toe? Toe, um, toe ons so uitstap, toe kom daar een ouwer mank na Alfred toe, en hy vraag, gee jy Engels klasse? Weet, leer jy mense Engels? Hy sê, ja. Hy sê, kan jy my asjeblief ook leer? En hier bly hy in die Dalai Lama tempel, en hy is die second in command van die tempel, hy is die chief disciplinarian. So hy is een van die senior manks, en weet jy, dier hier die hele COVID tijd, het Alfred elke dag, vir die eers al met hom by mekaar gekom en gesels, vir 15 maanden kon die manks glat nie uit die tempel uitkom nie. En weet jy, die eerste dag wat hy kon uitkom, toe nooi hy ons verete, want hy sê, Alfred, jy is my beste vriend. Ja, dit is nou, dis nou kostbaar, wonderlik om dit te hoor. Ek uh, denk nou terug aan het besoek wat ons uh, daar gehad het en in het tempel ingegaan het en die, uh, die gids het baie vertel en baie stories en die ouwens het foto's geneem wat is ons nou interessant en toe sê ons met allemaal ons camera's afsit en ons mag nie meer foto's neem nie. Maar ek is toe nou baie nieskierig, en ek, uh, ek hou toe nou nie my camera voor my oog nie, ek neem toe so skelm af, terwyl ek die uh, camera so, so heen en weer draai, en daar sien hy <laughs> my lichtje op die camera, <laughs> en ek kyk my so, en hy buis vir my, en oh, en ek voel so skuldig, En ek sê, oh, so sorry, sorry, en hy smile, even mooi, en uh, ja, so, uh, wees voel my onthuis en onzeker, ek kan net dink, en wat, uh, borrelik, <laughs> ook dier het jylle nie ontdek, en het die jylle nie vir jylle opgemaak nie. Uh, wil jylle nog een story vertel? Ek wil eindelijk een waarske van hier wel. En dit is dat boeddhisme, uh, as ons aan die, uh, aan die Tibetaanse boeddhisme dink, dan dink ons aan die Dalai Lama, en hy lyk so vriendelik en so goed, en so, um, uh, uh, jy weet, jy wil graag hee dat hy jou opa moet wees, hy is, uh, hy, hy, hy lyk so goed, en uh, dan, dan dink ons dat boeddhisme is eindelijk skadeloos, en dit is eindelijk net een uh, nice filosofie wat jy kan gebruik. Maar die Tibetaanse boeddhisme, wat, wat, die, die, wat die Dalai Lama jou nie gaan sê nie, is dat het is eerstens baie sterk geskoei op werk, dat jy moet werk, 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 om uh, uh, uiteindelik jou saligheid te, be, te bereik. Maar, meer is dit, 
die Tibetanse Buddhisme is baie diep geskool in uh, die aanbidding van die mone. En uh, Buddhisme is uh, uh, een technologie om die geestelike, geestelike wereld uh, te beheer. En ons moet baie verzichtig wees met die Buddhisme. Dit is, uh, uh, daar is groot kracht daar en in die kracht is van die bose af. Ons moet daar wegblij. Elfurt, Ek, ek wil vir jou sê baie dankie vir hierdie waarschuwing. Uh, in Zuid-Afrika ook is daar een toenemende groepering van mensen wat nieuwsgierig is en wat in die richting gaan. En uh, ja, ek wil niks meer daarover sê nie, maar dankie dat jy die waarschuwing uh, uitspreek. En as mensen meer wil weet, uh, is hulle welkom om myself te kontak of vir julle te kontak. Uh, mag ek sê, ek het ook een boekie geskryf oor die uh, onderwerp van boeddhisme en uh, verseker, uh, so dankie daarvoor. Uh, enig iets wat jy wil bijdra nog? Weet jy, amper uit daar die uit. Ons het begin besef dat ons die ambassade van Jesus in hierdie plek is. Mm. Ons moet sy teenwoordigheid dra, ons moet sy liefde dra. Mm. So, buiten die taalskool en die Tibetaanse klasse en die community service en al die dinge wat ons doen, moet ons heel eerste aanbidders van God almachtig wees. Ons moet ons verdiep in sy teenwoordigheid. Ons moet sy aangezicht soek hoe enig iets anders. En ook moet ons die gemeenskap van die geloviges by mekaar bring en sterk maak. So dit is een van ons twee sy hoofdfunksies, om die geloviges by mekaar te bring. En dit is toe hoe dit gebeur het, hoe dat ons begin um, het om die plaaslike mense, die plaaslike geloviges, wat van ander dele van India kom, te ondersteun en te help en um, te bemachtig om die bediening te doen. Weet jy, van hulle word gestuur met klein, klein, klein geldkies en dan kom werk hulle voltijds vir die heren en ons probeer om hulle te ondersteun. So hmm. met die het ons by die punt gekom waar ons nader wil kom aan, um, en, en nader saamwerk met een groepie um, Indier achtergrond, Japanees, Koreaanse gelovig is, en ons het toe nou een huis nodig, en dit het nou in die afgelopen drie maanden geweer, um, en ons het toe een plek waar ons kan saamblij en saamwerk, saam kan um, kerk hou, oefening klas, bybelklap, al die dinge wat ons mee bezig is, en ons krijgt toe een huis. Nou, om een huis te hee in McLarkatch, is amper onmoendlik, en hier krijg ons een huis met de tuin, en genoeg plek vir ons twee om onder te bly, en een groot van buis om om een tafel te kan sit, en ons voel ons met die plek vat. Maar die hier is dubbel wat ons gecombineerde hier is. So dit gaan toe van ons gecombineerde hier van 7000 rand na 14000 rand te maand toe. En ja. ons sê, ons voel nie, die heren wil hee ons met die plek hee, maar die mense wil nie afkom met die prijs nie, en toe ons nou maar sê, goed, ons kan dit nie doen nie. Toe daai aand kom een van ons vriende en sê, het jy al die contract geteken? Ons sê nee, hy het opgegaan met die prijs, hy wou nie eers afkom nie. Toe sê, hoeveel kort jy? Ons sê, wel ons kort 300 pond. En hy sê, ons sal vir jou vir jy 100 pond bijdra, een derde van die bedrag. Toe weet ons net, ons moet hierdie plek, hierdie ding vat, ons moet dit doen. <laughs> en um, ons is eigenlijk op die oomlik in Suid-Afrika, ons is nou vir drie maanden hier om um, een fondsinsamelingsveldtocht te doen, om al hierdie werk wat ons nou doen en hierdie nieuwe projekte te bevonds. Um, maar vijf dag voor het ons gekom het, die trek ons in ons nieuwe huis in. En daar is nou plekke vir ons studio, vir ons, vir kerko, vir piknikke, ach, dit is net so wonderlik. En dit is een plek nou waar die gemeenskap en die christene, en die, die manks, en die kinders, kan by mekaar kom, en waar hulle die teenwoordigheid van die Heer kan ervaar. Ja, so, ja. daaruit wil ek julle, dit is so wonderlik. <laughs> Daai woord studio, klink so, uh, uh, klink so uh, hoog, wat, wat, is, wat is die studio, wat is die project? 
dit is nou groot ding wat gebeur het. Um, aan die begin van hierdie jaar, um, toe kom daar een Tibetaanse pastoor na ons dorpie toe. Hy en sy gesin het in Nepal, in Kathmandu gewerk, en daar het hulle een Tibetaanse kerkje gehad. Nie eers klein nie. En die jere roep hulle toe na ons dorpie toe, om een Tibetaanse kerk te plant. En, um, ach, ons word net vriende, ons hart is een. Um, maar, Don Doep wil werk he. Hy wil deelwees van die gemeenskap vir sy familie sorg. En ek sit met hom en ek vraag hom, nou maar, Don Doep, wat wil jy rechtig doen? Wilt jy in Engels sê, hy sê, I want to create tools for the future generation of Tibetan believers. En um, ons het een reeks prente. Um, dit is in Tibet geskep, 65 um, prachtige skilderije in Tibet in stijl, wat 400 bybelstories vertel, illustreer. En hy sê, jy weet daar ek prente van julle. Hy sê, ek sal wel YouTube videos maak, wat daar die stories vertel. En onmiddellik is dit net as of die Heere so droom in my hart sit. En ons begin toe somme binnen een week. En ons begin toe om skrifgedeeltes te vertaal na gesproke Tibetaans. En dit is wat ek bekoppel wat Alfred gesê het van die minutes van die meetings. Geskrewe Tibetaans is een ander taal as gesproke Tibetaans. So hoewel daar nou een nieuwe Tibetaanse nieuwe testament in druk is, die oetsang mense daar in Lassa, wat hooggedrewe mense is, hulle vertaal verstaan dit, maar die algemene Tibetaan verstaan geskrewe taal glad nie. So hy kan vir my die skrifgedeelte lees, en as ek sê, wat denk jy daarvan? Dan, um, um, hulle weet nie om sin te maak van Tibetaanse woorde op papier nie. So nou is ons bezig om die Tibetaanse bybel langs die Engelse bybel, langs die Grieks en die Breus te sit, en ons maak een baie basisse gesproke bybelvertaling in kort stikkies, met prente. Maar weet jy, dit is nou een Tibetaanse project, dit is Tibetaanse prente, Tibetaanse sprekers, ons het selfs Tibetane wat help met die redigering, op die website is daar nie een woordkie Engels nie, want ons weet, die Tibetane is so weerstandig, teen enige iets wat foreign is. Maar hier is nou een Tibetaanse project, vir die Tibetaanse geloofig is. En ja, dit is my... Prachtig. Prachtig. So die, die, die terugvoer wat ons gekry het, is dat hierdie is wonderlik, want uh, as die westerlinge daar kom, dan wil hulle onmiddellik die um, mense wat Jesus nie ken bearbeid. En uh, uh, nou het, is ons bezig om hier iets te gee vir die geloviges, en die geloviges het het so nodig, hulle verstaan nie altyd wat die, die, uh, die christen geloof het nie. Byvoorbeeld, hulle is baie sterk daarop op werke, uh, die, die boeddhistische geloof is op werke geskoei. Nou, uh, nou kom hulle na christenskap toe en hulle, uh, 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 hulle uh, sê daar nou voort. Ons moet by, by hulle, vir hulle uit die bybel uitwees dat het is geloof wat jou red nie werke nie. En uh, uh, dit is, uh, so die, die, wat ek uh, graag by wil uitkom is dat hierdie is die tools vir die, uh, uh, vir die huidige uh, uh, generatie te betane, so dat hulle kan, uh, hulle self kan help, maar ook, so dat hulle ander na, die, na Jesus toe kan breng. Hmm. Ek as een vreemdeling, maar ek kan nie daar die uh, beweging aan die gang sit nie, hmm. maar uh, die mense vir wie ek hierdie, uh, uh, hierdie vertaling doen, hulle kan hulle vriende vertel, hulle kan hulle vriende na Jesus toe breng, en dit is waar oor ek opgewonde is. Ja, Yo. weet jy, ons weet net, dat die die Tibetaanse boeddhiste mense is die laaste mense. Dit is die mense wat die evangelie tot nou toe weerstaan het. En een van die hoofredes is omdat hulle nie werkelijk toegang het tot die woord nie. Hulle het nie toegang tot teaching nie. En ek het eigenlijk met die Tibetaanse geloofige gepraat. En um, hy het vir een vriendin van my gesê, wat nou gesê het, sy wil die heren dien. Toe sê sy, hy sê hy van, jy moet Engels leer so dat jy goeie teaching kan kry. So jy moet verwester, so dat jy een goeie christen kan word. En ons wil dit nie heen nie. 
ons wil dat ons wil kan wijs vir Tibetane dat hulle Tibetane kan bly maar hulle kan gelovig is wees. Jo, jy gebruik die woord gelovig het die betane. Uh, gee ons een prentjie uh, van wat er getalle of presentatie praat ons nou. Well, ons het nou gesê, tussen die 6 miljoen te betane is daar 200, miskien 500 christene. Met andere woorden, 0.01% van die populatie is christene. En, uh, ja, uh, dit is nou onder die Tibetane. Uh, onder die ander Tibetaanse boeddhistische uh, stamme is, uh, uh, is, is dit min of meer die prentje wat daar is. Om die waarheid te sê, dat is van die stamme wat nie eerst een christen het nie. So, um, uh, dit is ook iets wat ek hier wil bijvoeg. En dit is dat ons uh, hier dan makkelijk herreproduceer wil doen. Ja, ons wil graag hee dat uh, as ons hierdie uh, video's gemaakt het in, uh, in uh, Oetsang, die, uh, die, die uh, uh, centrale Tibetaans, wil ons het oor uh, doen in die ander uh, 69 talen wat ons dan weet, en miskien is daar ander ook. Uh, so hierdie is iets wat ons graag, uh, wat ons dink die deur gaan open uh, uh, recht dier die Tibetaanse boeddhistische wereld. So vir ons nou al, om te kan begin met een tweede dialect, een tweede taal, is al wat ons nodig het, een redelike rekenaar, wat, uh, wat office kan gebruik, met powerpoint, een microfoon, en een kamer met komberse en dinge met bykie stil te maak, en een basisse salaris vir die vertaler en die redigeerder. So ons het al reeds begin met ons tweede taal, wat ons, soos wat ons hierdie stories produceer, ons het nou 22 is klaar, um, ons is seker trek al by, voorbij nummer 50, plus die psalms is aan die gang, um, ons gaan seker nog vir so twee jaar werk, aan die basisse gesproke te betaans, maar terwijl dit aangaan, wil ons begin om ander studios op te rug, so dat ons in dit in meer tale kan doen. Ek gaan nou vir jou vraag, vraag Leonie, maar voor ek dit vraag, wil ek eerst vir Elfred vraag, dat hy so lang dink om vir my antwoord te gee. Die financiële behoefte vir daai deel, uh, ek kan net, ek kan net dink dat jylle sal doen met heel wat meer. Uh, wat een presentatie van jylle uitgave is, is op hierdie stadium uh, gedek. Dis die vraag wat jy nou ook kan antwoord. Leone, ek wil vir jou vraag, uh, jy vertel van nou is, is um, prente. Uh, ek het van het gesien. Kan jy vir ons daarvan, uh, kan ons later het aan die einde van hierdie video bijvoeg, want dit het by so aangegrijp. Sal jy dit vir ons kan een paar van het gee, of stuur? Dan laat ik het ja. bij die video bij. Baie, baie beslis. Um, ons website, sy naam is konkika.com um, Ek is seker, ons sal dit daar vele kan gee. En um, hierdie um, is beskikbaar. Dit is beskikbaar op die internet um, al vir een klompe jare. Um, ek moet sê, ons Afrika vriende, toe hulle ons video sien, toe sê hulle, oh, kan jylle dit nie sommer in Shona ook vertaal nie? <laughs> ok, ok. Maar dit ons... is gemaakt vir die oosterse wereld. Ja, ja. ja. Jylle kan beslis na ons webwerf gaan, webwerf gaan kyk. Eindelijk vind ek dat my um, kleinkinders, um, toe my kleindochter 8 jaar oud was, toe wees ek vaar die prente, en weet jy, sy kon so story na story sê, oh, ja, daar is die toering van Babel, daar is um, Jesus wat op die water loop. Sy oh. kon selfs identificeer met die prente. Sê goed vir my Konki kaas, het kaas. Spel het jou? Konki, K-O-N-G-K-I, dit is, dit sê sy, en dan K-A. K-A is sy stem, sy, sy opdracht. K-O-N-G-K-A um, Nee, K-O-N-G-K-I K-A Twee woorde, Konki K, dot com Baie dankie, mense wat belangstel, kan ek ons gaan loop 
Goed, en elke jou, 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 jou antwoord op die moeilike vraag. Ha, nee, dat is goed. Uh, jy weet, uh, uh, meeste van ons levensbehoeftes is al klaar uh, vervul, so dit is nie een probleem nie. Uh, ons, uh, vir ons nieuwe projecte, uh, toe ons sy Afrika toe gekom het, het, uh, het ons begin daar aan werk, en um, die heren het rarig voorsien, so op die oomlik is ons omtrent halfpad in termen van die aantal geld wat ons moet kry. So ja, ek so sê die, um, die heren het van die eerste dag af, weet jy, toe ons daar in hy huis intrek, toen moet ons 6 maanden sy hier vooruit betaal. En ons het net ook toegeknijp en dit met ons kredietkaart gedoen. En toe ons hier in Zuid-Afrika komt, is amper allerlei geld in ons rekenaar. Ons verstaan dit niet, dus onverklaarbaar. Um, ons maandelijkse inkomsten was tot nu toe so 14.000 rand per maand. En twee, drie maanden geleden moest ons toe vir Don Doop en Kuntjok Doma hulle salaris gee, en dis toe 7.000 rand per maand. En daar het nie geld ingekom nie. En ons sê wel, dan gee ons maar vir hulle ons support. En ons trek die geld, gee dit vir hulle nie. Volgende dag toe ons in die bank reken en kyk, toe daar 7.000 rand ingekom. Ja. <laughs> so ja, ons er, weet, die jere is ons versiener. Maar ons weet ook, dat hierdie project sustainable moet lees. Um, ja. Ons begeert is om dat, dat baie mense saam met die ding moet partner, en dat het sal kan groei om een om volhoudbare voltooide taak kan wees. Want so baie mense het al projekte begin, en dan ja. eindig dit voordat dit klaar is. Ja. En ons wil hierdie ding goed klaar maak. Ek wil vir jou vraag in jou nieuwsbrieven wat ik graag ontvang en gelees het, het ek iets gelees wat my paai interessant is, en dis jy het een uitreik gehad, fysies in die gemeenskap in, met die voet geloop, daar is ek nie Uber taxis daar nie, en busse nie, wil jy vir ons iets vertel van, ek denk nie Alfred was saam nie, hy was te bang, of nee, hy die huis thuis vir ons gaan, wil jy vir ons bietje vertel van die uitreik? Weet jy, ja, dit was so'n wonderlijke ervaring, en so vier jaar gelede was ons hier in Zuid-Afrika en ons moet toe een span bidders en hulle bid vir die Tibetaanse buddhistische wereld en hulle kom toe by, begin toe by ons keier en hulle bid vir ons en die plan, die mandaat was vier spanne, maar die vierde span kon nie gaan nie, want um, dis COVID en ons besluit toe saam, dat hulle die bidders sal wees en ons sal die voete wees En saam besluit ons toe op, op hierdie afgelee area Spitty. Dit is recht op die Tibetaanse grens. En dit was een cirkelroute van een 3000 kilometer. As gevolg van COVID moest ons met de taxi reis. So nie, ons het nie so baie gestap nie, maar ons het, ons het baie kilometers gerei. Nou, 1000 kilometer is, doen ons in die dag hier in Zuid-Afrika, maar dit was 12 daagse travel. En, um, want die gemiddelde spoed op die groot pad is miskien 60 km per uur, uh, maar meestal was het 20-30. En ons het gegaan na een hoge altitude woestijn. So ek, Teremi en Atui, ons twee um, Noord-Indiese spanlede, ons het gegaan. En ons het gaan bid. Ons het gaan loop. Ons het met ons voete daar gaan loop. Maar dit is ook al die tweede keer wat ons terug gaan, so ons, ons het ons vriende gaan sien. En een van die kostbaarste dinge. Ons het by een um, klein dorpie, dit is die highest man-made lake, Nako, het ons gaan bly. En daar het ons familie ontmoet. En die familie was baie ontsteld. Want hulle sienkie um, was toe 5, 6 jaar oud. En hy is toe geidentificeer as die reinkarnatie van Rinpoche. En dit beteken, hy moet nou na een monastery toe gaan en dier hulle groot gemaakt word, so dat hy nou een lama kan wees. En hulle sê, we don't want to send our child. En van die dag af het ons mense gehad wat vir Dawa bid. En toe ons toe nou weer daar kom, toe keir ons by die selfde familie. En ons eerste vraag is, waar is Dawa? Hulle sê, oe nie, hy is in Kaza. En ons denk, hy sê, nie monastery. Nee, nee, ons het om school te gesteer. Hy is nie monastery toe nie. En daai volgende ochend toe Atui saam met um, die vroukie gaan om die koei te gaan melk, toe het sy geleentheid gehad om die evangelie diep met haar te deel in Hindi. 
Weet jy so, het ons van plek tot plek gegaan en gebid en met mense geconnect en het ons harte en ons liefde met hulle gedeel. Ja, baie dankie. Uh, ons sal seker, ons het seker die hele ochtend kan gesels, maar ek dankie, uh, ons moet maar die tyd ook doppel. Um, ek wil hierdie groot vraag vraag, hoe kan ons van hier af Rarig vir julle help, vir julle ondersteun, by julle betrokke raak. Wil julle een bietje daar oor deel, Elfwood, wil jy, wil jy bietje oor die, uh, ja, ons, ja, julle, julle is ja. nog getuid hier so, ne, en dan, en dan kan mense julle nog contact en vir julle sien. Vertel so maar. Ja, absoluut, absoluut. Ons glo aan vernootskap. Ons glo dat wanneer mense, uh, 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 saam met ons loop, dan is, dan, uh, dan is daar um, uh, iets waar ons saamwerk, ons, uh, uh, dit is iets wat ons saam doen. So, uh, as, uh, uh, die mense, uh, uh, ons vernootig, geef vir ons iets uh, uit hulle hardheid, en ons geef iets uit ons hardheid, en ons so doen ons Heerese werk saam. Uh, en dit begin alles uit een uh, uh, relationship uit. Ons, daar moet een relationship wees, so ons goed kan saamwerk. En dit is ook om ons mense uitnooi, om persoonlijk met ons te ontmoet. Ons is in Pretoria tot die, uh, tot die begin van december, en ons wil so graag mense in die Gauteng uh, uh, omgeving ontmoet, uh, individueel of selfs in groepe. En uh, ons, is, uh, ons is baie oop om, om dit te doen. Ons is ook baie oop om by uh, gemeenskappe, te, uh, by kerke te praat, en, maar wanneer ons by die kerke praat, dan is ons daar om die, uh, om die lichaam te stig, en die mense uh, na Jesus toe te rug. Maar uh, as ons uh, in gewone uh, meetings kom, dan praat ons, uh, ons stories baie meer in detail. So, ons uitnodiging na julle is, is om vernoote saam met ons te wees. En aan die ene kant is dit ja, om een gedeelte van jou overgave aan die Heere, na hier die laaste mense toe te stuur. Die Heere sê, ga naar die eindes van die aarde toe, en ek, ek kan met vrijwoordigheid sê, as jy wil het financiële deelgenoot word saam met ons, is dit die werk van die Heere. Die ander manier is net om ons niesbrief te ontvang, en dan vir ons ook briefies te stuur. Um, ach, ek het een vriendin wat net vir my per keer vertel, hoe is die weer? Hoe gaan dit met die mense hier? Wat gebeur met die politiek? Wat gebeur in hulle levens? En dit hou ons deel van die weier gemeenskap. So ja, ontvang ons nie brief. En daaruit kom dit bid vir ons. Um, ons het werkelijk gebed nodig. Ons het, ons het verskye gebedsinitiatieve, verskye gebedsgroepe, maar wederzijds, um, ek het een online be, die bediening, waar ek um, kort, um, ek wil dit noem, ons, ons noem dit daily guided prayer, dit kort begeleide gebedstijde, wat ek um, online doen, en mense in Suid-Afrika, Amerika, India, en onder die Tibetane, um, neem deel aan hierdie online gebed, gebedstijde. So daar is baie maniere wat jylle kan deel word. A ander groot manier, is hierdie Engelse klasse wat ons gesê het ons aanbied. Dit het nou alles online gegaan, want um, ons mag nie, op die, tot nou toe, mag op die kundige instanties nie by mekaar kom nie. So, um, ons klasse gebeur nou online, en um, Suid-Afrika tyd, vier uur in die maandag, maandag, donderdag en vrijdag, uit onze Zoom meeting. En as jy nou jou oriëntering gedoen het, dan kom jy in die vergadering in, ons kyk hoeveel te betaan is daar, hoeveel wat ons noem conversation partners is daar, en ons deel jy in groepies, en jy het geleentheid om saam met die te betaan te gesels oor die onderwerp wat ons nou vir jy gegeet. So, ja, daar is baie maniere vir julle om deel te wees van hier die werk, na hier die... Um, die laaste sinnetje het bykie weggeval, wil jy dit net, net herhaal? Die klank het bykie weggeraam. Ons wil julle uitnooi om deel te wees van hier die werk, na die laaste uithoeke van die aarde toe. Jy sê, een mens kan van Suid-Afrika af met een levendige Tibetaan ges, gesels, gesprek voer. Dit klink opwindend. 
No. Ja, dit was altijd uh, so geweest, dat as jy met die Tibetane uh, uh, wil uitkom, dan moet jy uh, vlieg en dan uh, rij en dan stap en uh, oor berge en dier dale daar uitkom. Maar nou met die Zoom technologie is het moeilijk om daar te kom, sonder om jou uh, huis te verlaat. En hierdie is een wonderlijke geleentheid um, uh, vir een persoon om deel te word van die werk. En ons nooi mense uit om uh, uh, as hulle Engels uh, machtig is, om saam met ons uh, uh, te werk. En daar is geen verplichting nie. Jy, uh, as jy deel is daarvan, dan, uh, as jy die ma maandag lus het, uh, en dan, dan, dan neem jy deel, en as jy die donderdag en die vrijdag dit nie kan doen nie, daar is nie siekbrieve nie, uh, jy, jy kom net wanneer jy kan. En weet jy die verhoudinge wat al ontwikkel het, en net in die paar maanden wat ons bezig is, is ongelooflik. En ons het manks van monasteries in die suide van Indië. Ons het een tienjarige dochterkie wat in een village in, in, in Ladakh bly. En sy is al bezig om haar maat te nooi. So ons wil jong mense uitnooi om, om te kom deel wees van een geleentheid om met de betane wat nog nooit van Jesus gehoor het nie, te kan gesels. Ek is mal oor die betane. Ja, hulle is sikke lieflike mense en hulle, uh, hulle is so idealistisch en wanneer ek die mense vertel van die Tibetane, dan sê hulle, ja, ons glo je soort van. Maar uh, die interessante ding is dat nadat uh, uh, my, uh, my vriende nou met hulle so'n bykie gewerk het, dan uh, kom hulle na my toe terug en hulle sê, you Alfred, hierdie Tibetane is awesome. En uh, ja, uh, uh, so dit is uh, ek het gister met iemand gepraat en uh, sy het vir my gesê, voor het uh, ek begin het, het ek, ek gedink ek gaan gee en gee en gee. Maar ek het in hierdie bediening meer ontvang as wat ek gegee het. Jo. <laughs> ek wil bijvoeg, <laughs> ons het nou een nieuwe behoefte wat hierdie week opgekom het. Ons het skielik een klompie mense wat bitter min Engels kan praat. En hulle wil kom deelneem. So, ons het nou iemand nodig, wat tyfel opleiding het, of wat net bereid is, om een basisse Engelse klassie te hou. Ek het eindelijk al die materiale, al die toerusting. As daar iemand is, wat bereid is, om drie keer een week vir een uur, een basisse gesprek te voer, met mense wat min verstaan, Ek het al die resources vir jou, maar ek het net iemand wat bereid is om het te doen. Mense, ons het julle hulp nodig. Jy praat nou van Suid-Afrika mense wat Tibetane daar by julle kan help. En, en, en hulle hoef nie vreselijk grade te hee daarvoor nie. Uh, hulle moet dit vir julle kontak en julle sal hulle verder begeleid. Wonderlik. Um, wil jylle nog een laaste ietsie deel voordat ons, uh, ons gaan jylle, jylle inlichting saam by die video bysit, jylle e-post adres right to Alfred, dit is nie te moeilik om te onthou nie, jy skryf maar net vir Alfred in Engels, right to Alfred at Gmail, en ons gaan jylle bankbesonderhede bysit, en uh, jylle telefoon detail en WhatsApp detail, om vir julle te kontak. Um, enige laaste, uh, hoe sal ons sê, uh, uh, laaste dringend iets, wat Elfwood, jy wil sê, en dan vir jou nie, en dan sal ek met een gebed graag afsluit. Die ding wat ek geleer het, uh, de, uh, uh, in Indië, is dat die Heere is bezig om te werk in hierdie tye. Ons sê COVID, COVID, COVID en uh, die wereld is uh, totaal ondersteboe, maar selfs in hierdie tyd, en ek so sê vooral in hierdie tyd, is die Heere bezig om ietsie te doen wat ons nie kan verstaan nie, en wat ons, ja, as ons een dag uh, na toe terugkyk, sal ons sê, was die Heere nie so goed gewees nie. So, uh, waar ons hier in Suid-Afrika is, en ons sien al die probleme wat hier is, moet ons opkyk na die Heere toe, en die Heere vraag, dat hy vir ons sal sorg, en dat hy vir ons uh, uh, uitkomst sal gee. Want uh, soos wat hierdie land loop, uh, kan dit nie so uh, voortgaan nie. Ons het 
die Jeres uh, se aangrijping nodig hier en ons moet bid, maar ons moet ook uh, uh, en uh, uh, die geloof werk, dat hij en ons persoonlijke levens gaan werk, en uh, anhou om die licht te skyn waar ons is, aan die mensen wat, uh, wat nie hoop het nie, en wat nie uh, 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 uitkomst het nie. So, uh, laat ons kinders van die licht wees, in hierdie moeilike donker tye. Tjoe, dankie vir die uitbreek! Ons sal het <laughs> daar breek vir Zuid-Afrika en ons wat so klaar en kerm. Dankie Alfred en uh, Leonie. Jy vir, my is, vir my is die woord God is liefde. En as ons in Christus is, as ons in, in God abide, dan word ons ook liefde. En dan word ons deelnemers aan hierdie wonderlijke dans van liefde tussen Vader, Seen en Heilige Geest na ons toe. En dan na mekaar toe en na die wereld toe. zodat so ons Godse liefde kan wees vir hierdie wereld. Prijs die Heere. Baie dankie julle. Baie dankie vir hierdie. Voor my was het een voorrecht om jylle verhaal te hoor, om jylle enthousiasme te hoor, ten spuite van, want daar is baie ten spuite van, jylle het jylle familie en vriende hier, Elfwit het eigenlijk afgetree, en nou gaan hy aantree daar, en uh, ja, dankie vir jylle um, om vir ons te wees, die heren kan gewone mense gebruik om een groot verskil, nie net in Zuid-Afrika, en miskien een bykie nabij, maar ver in die uiterste, en die moeilikste omstandighede uh, te doen. Uh, uh, die Heer krij al die eer, kom ons, kom ons bid saam vir jylle werk, en vir, dat die Heer nog meer dere sal oopmaak, en mense sal betrek. As jy nou ook na hierdie video gekyk het, uh, uh, wil jy nie gaan gaan dink daar oor, dat daar wil hier jou ook betrokken kry, as een sendeling, uh, die jy net met hulle in vernootskap te gaan nie. Uh, kom ons bid, Heere, baie dankie vir wat jy doen, die mense. Baie dankie dat die wederkomst nog nie gekom het nie, want daar in die Himalayas woon mense, wat nog nie van die gehoor het nie. Dankie dat hierdie mense gewillig is, en dat die hulle gebruik, en dat die vir hulle dere oopgemaak het, en ek bid vir die beskerming oor hulle lewe, ek bid vir die voorsiening in hulle behoeftes, en ek bid vir sien op hulle werk. En ek bid vir ons land, Suid-Afrika, as ons in Afrikaans praat, met die verkiesing wat, uh, om die draai is, en met al die bezorgdheid wat ons het, Heere, ons vertrou u, ons vertrou u, weet alles, in Jezus' naam. Amen. Baie dankie, die Heere sien julle, ek gaan die video deel, en ek nooi weer mense uit, uh, kyk daarna, en subscribe op die, op die kanaal, dan kan ons ook voor en toe met ander video's mekaar vermoedig, en uh, ja, raak betrokken, die Heere Seen, dankie.